师部奉命向襄阳一带转移，邱占鳌就利用这次机会，给部队改换了旗帜。那么，团部里的弟兄们，都愿意跟他去干吗？哎，心思不一啊，有情愿的，也有被逼的。三营营长就想要离开，结果被枪毙了。邱占鳌心狠手辣，会得到报应的。嗯。不过你自己也要注意小心。我知道。哎，说说你吧，你怎么来雾峰城了？嗨，前两天一不小心在雾峰城里被鬼子抓了，林秀如为了救我，不得已才走出这步来。<笑>我早知道你不会真的投靠鬼子。哎，怎么样，下一步想好了吗？嗯，先设法逃出城去吧。我打算去投奔新四军。不瞒你说。我也想把特卫连的弟兄们拉出去投奔他们。听说新四军打鬼子最坚决了。好啊，那这样的话，咱们兄弟又可以为国效力了。是。哎，那你们怎么从城里脱身呢？哎，呀，还没想出办法来呢。我也为此正在发愁呢。我倒是有一个办法可以帮你吧。哦。那真的是个好机会、啊。来个，开局你干活。你姐姐匆忙改嫁，并不是一时糊涂，很大原因是为了你呀、啊。为了我？是。你劫法场逃走之后，邱占鳌恼羞成怒，四处派兵围捕你，预置你死地。你姐姐为了让他放你一马，所以才勉强答应嫁给他的。趁人之危。这姓邱的实在是太卑鄙了。是，有什么话要带给你姐姐吗？你回去以后悄悄地告诉她，如果她不想再留在姓邱的身边，那你离开界牌镇的时候，带上她。好，长浩，那我就不远送了，明天见。明天见。姓邱的当上二鬼子了。嗯，开始啊，我也很惊讶。可是回头一想，此人就是个军棍，有奶便是娘。为了混一个少将旅长而投靠汪伟，这也顺理成章。他找你去，想耍什么鬼计？想拉拢我当个汉奸，许诺了我一个营长的职务，被我抢白了一通。哼，看来他对你这个小舅子还是挺宽宏大量的呀。宽宏大量，他心里装什么鬼算盘，我心里清楚的很。现在他身边缺少得力干将，想拉拢我，重新为他卖命。好啊，我觉得你可以假装答应他，借机会，咱们逃离这鬼地方。不用大费周折了，明天就有一个好机会。什么机会？你去把你师叔和师兄找来，咱们一起说。谢立干，总是把那伙土匪给囚禁着，我觉得也不是个办法呀。办法嘛，是谋划出来的。哦，我是怕夜长梦多。到底是用是杀，还是得赶紧拿个主意的好。别心急，好，棋局是一步步走成的。哦，这是一次天赐良机，我们一定得把握好机会。千万不能出任何差错。明天一早，等孙连长进城以后，就按照我们刚才说的办法，神不知鬼不觉的逃出城去。出不了鬼子兵营，也是枉然呐、啊。这个我已经想好办法了。师兄，你别不吭声啊，说说你的意思。我的意思说出来吧，怕你们不爱听。那个孙连长已经当了二鬼子。他的话可信吗？别中了别人奸计。孙连长是我有过敏交情的兄弟，身在曹营心在汉。等明天我们事成之后，他就会拉上特务连的弟兄们，转头抗战阵营。我意思啊，人心隔肚皮。反正你们看吧。不用在意了，就这么定了。明天一早，按刚才的计划行事。
不算彻底的看清了星球的罪孽了。他表面上跟东亚人讲和平，将曲线救国，其实都是当婊子立牌坊的骗人把戏。弟兄们早就不愿意跟他干了，该怎么做你就说吧。好，把队友拉出去，愿意投西四军的跟我走，愿意去投国军的叫我去襄阳。好的，什么时候做？嗯，明天吧，等我从城里回来。孙连长，葛大小姐找你，让她进来吧。是。孙连长，我听姓邱的说，你们进城碰见昌浩了。是啊，他为了你的事儿啊，正操着心呢。我的事儿不用他操心。姓邱的还说，昌浩。和青龙寨那伙人进城向鬼子投降了，这事儿当然是假的了。我就说嘛，不可能是真的。究竟怎么回事？这事儿啊，说来话长啊。我要跟你们一块走。不过，小姐，你要考虑清楚，你现在。是队长太太，我还要考虑什么呀？我怎么可能跟个汉奸过一辈子？好，那你暗中准备一下，等我消息。嗯张浩哥，有一件事情，我不知道该怎么开口。你要是愿意说呢，就说说；不愿意说的话，可以当我没问。什么事儿啊？这么慎重啊？跟你相处这么久了，其实我能感觉得到，你心里一直装着一个人。是吗？啊，你看，这山多好看啊！太美了，长浩哥。我有些礼物送给你，什么呀？口琴，喜欢吗？喜欢啊。他是一名国军军官，当年和我一起投笔从戎，参加抗战的。这些年以来，我一直在寻找他。他人一定长得很美吧？秀外慧中吧，这把口琴啊，就是他送给我的。怪不得你能把这首曲子吹得这么揪人心。版本,本，你既然封了我个保境安民军司令，为什么还把我和弟兄们像囚犯一样关押着？你到底是个什么意思？你有什么打算？我进城来当然不是为了当囚犯，也不是为了当个光杆司令。我想在城里扯起旗帜，招兵买马。很好，和我的想法不谋而合。不过，离开军营之前，你要先做一件事儿。什么事？一件对你来说。很容易办到的事儿。二二当家的，这这这。
一个是重庆军的军官，另外一个是小国王军的土匪当家的。你去把他们杀掉。认清要杀你们的人，讨命债的时候别找错了门。师兄，你要干什么？你这狗日的，咋这么没义气？我是抗日救国的军官，你让我死的有尊严些。好说，兄弟，对不住了。<笑>发枪铃响了，当兵吃粮。发枪铃响了，这绿林好汉的脸都让你们给丢尽了。就是就是，有脸吆喝呢？青龙寨的人怎么都是汉奸啊？谁他妈的在放屁？给老子站出来！这口黑锅呀，我看。咱们是背手，深圳不怕影子歪。等咱们再杀起鬼子来，名声自然会洗白。对了
，你师兄呢？在附近哪个小酒馆喝闷酒呢？再来一坛酒。哎，这位大哥，你还喝、啊？你哪那么多废话？够吗？大哥，不是钱不钱的问题，再喝就……不过还有这个。你带走。上了三竿了，小伙子，去，买点酒肉了。扎扎哪？酒酒肉，快去！哎、呃，我要拉稀，我要拉拉拉稀稀，谢谢。走。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦快点，快点！你你该干嘛呀？我说你他娘拉个屎有必要跑这么远吗？我这屎可比比别人不不一样，我这屎它臭臭。不，那你说，谁他娘拉屎是香的？那那谁知道啊？日本人的屎是香香的。日本，别动。这这这这这这瞧瞧,瞧，走走走，兄弟们，走走走，哎走走，快快快点走。师兄，你喝了多少酒？一身的酒气。来，把衣服穿上。和平建国军。
，收住，走，走，快走，快走，走，快撤，快快，快走，走啊，走，快跟上，快走，快，后面跟上。报告します。入り口へ異変がありました。早く言え。鎮牢時代の奴らは弾薬を場所に持っていき。逃げます。弾薬積んだ馬車。和平建国が派遣してきました。キャメロ早く言え。はい。我抽他进我爸在国，他妈扒了你的皮，人家早他妈跑了。快，大队长。当心点啊！哎，快点，快点，快点！大大灯加的歇歇歇会儿，走不动了。大家原地歇会儿吧。哎呦，哎呦，哎，好汗，好汗，真的累累死了。呃，没事吧？累不累？哎，快快找个地儿消停。我这会儿，哎，快快快快，那边那边，还好歇歇会儿。快快快快点，快点，小小的吧，歇歇会儿，快快快点，我们往前往前。师叔，咱们这回可是发了大洋财了，<笑>可不是嘛？这些枪支弹药啊，足够装备上百号人马了。<笑>那那那可够够一一一一,一个连了。<笑>对呀、啊，咱们马上招兵买马，重新组建一支像样的队伍。这个容易，好,好，有了枪弹，再把咱们大当家的名号一亮，周围有多少绿林好汉来投靠咱们呢？<笑>那那那咱们二二的。<笑>二当家的，丁坤，二当家干什么？二当家，师兄，这二当家的怎么了？师兄，你怎么了？你别揣着明白装糊涂。当着兄弟们的面，到了你该给我句亮堂话的时候了。你说什么呢？我听不懂。你喝多了？我没喝多。我心里清楚的很。我就问你一句。师傅定下的婚约，是不是不作数了？景坤，你这是要干嘛？别让我当众下不来台啊！你少扯那没用的，就一句，做不做数了？好，既然你这么逼问。既然话都说到这个份上了，我不妨告诉你，师兄，是我自己不想嫁你了，跟常浩哥没有任何关系，他心里已经有喜欢的女人了。那你为什么还惦记他呢？这是两码事儿，算是我对不起你。咱们俩之间的缘分，今天就算到头了。志坤，开枪！二当家，志坤，二当家，志坤。哎呦，哎，师叔，各位弟兄，不是我秦志坤不仗义，他从头到尾就没把我当回事儿。二当家，往后山高水远。
咱们多加保重。二刀枪，二刀枪，二刀枪，二刀枪，二刀枪，二刀枪，二刀枪，闪开！不能走啊！别走啊！别走啊！二刀枪，让他走！你不能走啊！二刀枪，二刀枪，二刀枪，二刀枪，他！天要下雨，娘要嫁人，谁拦得住啊？给我坐下。坐下马杆儿，嗯嗯，你你你说，二当家的他能去去？说呢？那好，那我问你，那伙人带着军火去哪里啊？飞鸟入了林子，不怕挨黑枪的话，你追吧。喂，哎哎哎，太君，这一带山高林密的，确实是容易中埋伏。八哥。老实点儿。武林的弟兄们对于投靠新四军有什么样的态度？大部分的兄弟都愿意投靠新四军，有想去襄阳投靠国军的，就是没有人愿意留下来当汉奸。好啊，那这样的话，咱们就把队伍拉出去，以后的事情再商量。好，如果真的有不愿意去的，咱们也不勉强。我是这么想的。咱们一定要在邱占敖得知军火丢失的消息之前，完全离开节拍镇。好，那我们明天早上见。好。我送送你们。秀荣啊，想什么呢？没想什么。你告诉我实话，你是不是和那个葛大少爷悄悄的好上了？我是那种做事偷摸的人吗？不瞒您说，我是喜欢上了葛大少爷，可他。心里装着别人。哎，那不成了剃头挑子一头热了吗？小茹，你可别伤着自己啊！我不在乎，真心喜欢一个人不容易。你们感情上的事，我不好多说什么。只要你行得直，走得稳就行了。哎，我只是担心。志坤不知道跑哪儿去了，我也在担心他呢。过几天，等他气消了，我把他请回来。哎，这就对了。对了，师叔，有件事儿我得跟你商量商量。什么事儿？我和昌浩哥谋划着，打算带着大伙儿一起去投新四军。新四军？昌浩哥说，那支队伍官兵同心。风气正，打鬼子又坚决。他上学堂时的先生就是队伍里主事的官儿，人品值得信赖。咱们投过去以后，绝对不会再像以前那样受排挤、遭暗算。这江湖上风浪邪，咱们已经吃过一次大亏了。你
你这次可得谨慎行事啊！好，等明天，孙连长他们来了之后，咱们再一块商量商量。哎，对，听听大伙的意思，再做定夺。为什么要背叛同伙？因为有人先背叛了我。啊，谢德敢，他投奔皇军，为的是报夺妻之恨。什么？夺妻之恨？哈哈，您忘了，那个叫尹秀如的是他未过门的妻子。上次我们攻打青龙寨的时候，他们正准备拜堂成亲的嘛。呼，彼女は心変わりし、小中佐を愛したというわけか。我々は騙されたばかりで。簡単に信じるわけにはいかん。止めおいてもいいが、しっかり監視。もし騙しているなら、すぐにしましょう。ああ、我也是这个意思。陳さん、你可以留下来。你看，司令官收留你了，还不赶快说谢谢？谢了。为什么？派人通知邱旅长，指挥那批军火。人我已经派过去了。这会儿恐怕已经到街拍阵了。有事。哎，兄弟，刚才你也看到了，我为了说服司令官收留你，我可是费了好大一番口舌呀。我领你这份人情，不能光用嘴说嘛。那你要怎么样？我的钱在雷公港全给你了，你把我想成什么人了？我是说，雷公港上那事儿。我是为了结识你这个朋友，担了好大一场风险。哎，这事儿你可要保住口啊！嗯，你放心，只要你对得起我，没人知道这个事儿。<笑>好，好，走。等军火弄到手之后，葛参谋他们会在山里等着咱们。到时候你们几个分头联络好弟兄，暗中准备，嗯、后半夜动身。张副刚刚才来过，他来干什么？没说什么事儿，像是例行巡查。嗯，对了，他有没有问起我？没有，看来他还蒙在鼓里啊。对了，你去给葛小姐带个话，就让她一起走。她现在可是旅长太太，能跟咱们一起走吗？你不要问这么多，只管把话带到，记着，千万不要让人看到。好的，我一会儿就去。李座，按照你的吩咐，我都已经悄悄的布置好了。那个吃里扒外的货色在干什么？跟几个排长和班长在屋里不知道嘀咕什么事儿。妈的，没想到，他也会背叛我。他跟葛参谋早就穿一条裤子了。先别急着抓捕，让他把该联络的都联络齐。我要一网打尽，看看队伍里。还有哪个长着反骨？明白。哎，秦兄弟啊，你看你有一身好功夫，我呢跟东洋人周旋有一套。往后啊，咱哥俩要是能绑在一块儿，那这雾封城的半边天下，那就是咱哥俩的。好说，只要你不见外，我尽力辅佐你。我等的就是你这句话。<笑>等你立下功劳啊，我向司令官保荐保荐，封你做个副大队长干。嗨。老子不在乎官职，哎，那你可想错了。有没有官职那可大不一样。我跟你说啊，我手底下那帮兄弟可都盯着我那个位置呢。嗨，哎，你把我带这儿来干什么？让你快活快活呀。<笑>大队长啊，你来了、哎。你好。这位兄弟是啊，我这兄弟大名秦世坤，与我素有交情，先前是青龙寨上大名鼎鼎的二当家的，刚刚投奔了皇军。久仰久仰啊！哎，艳红，赶快去给我找个会伺候人的姑娘来，陪陪我这兄弟。好嘞，你放心啊。好，快去吧。走，魏队长，我就……我跟你说，人活一世，那图的就是快活呀。今儿晚上我自动。走走走，走走走走走。来来来来来，快快快快快，快点快点！哎，我跟你说啊，这抽口大烟啊，再找个女人给你揉揉。哎呦，那才叫舒坦！哎呀，你就别拘束了，快快快，上床，上床榻了。哎呀，艳红啊，快点！来了，来来来来来，秦家兄弟
，这是我结拜的姐妹，叫彩凤，中意吧？彩凤妹子呀，不仅烟膏烧得好，还会伺候人呢。彩凤，快去伺候秦家兄弟！去去去，去伺候伺候秦家兄弟！快去呀！来，我帮你脱鞋。哎，不用。好精壮的一条汉子啊！来，我帮你揉揉肩。哎，彩凤啊。我这兄弟呀、啊，马上就要当上我的副大队长了。你要是把他给伺候舒坦了，我做个媒，让他把你给娶了。好啊，说话算数啊。嗯。<笑>你扯什么呢？哎，我跟你说，这缘分都是扯出来的，是不是？<笑>快烧烟膏啊！着什么急呀、啊？我也给你捏捏。好好好，来来，捏捏捏捏捏捏。哎呀。哎呀，舒服吧？舒服。你们在院里院外加强警戒，没我和旅长的命令，谁都不许进来。是吧？是吧？是谁？我是赵排长，孙天长让我来给您递个话，夜里寅时在镇子外的路口见找孙连长，我知道他在哪儿。梅玲，你这是要去哪儿啊？不用你管，你看。
是还慢慢流淌。爱给我无比的力量，冲不过前面是硝烟弥漫，还是深渊。是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了牺牲和信仰。生命旅程是战场。你告诉我要坚强。有一种幸福。叫做牺牲，因为你，亲爱的，你别悄悄的哭泣，我从来未曾未曾离开你，夜那么深，是黎明即将天亮，路那么长。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。